Hello friends and welcome back to Chikis Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about Ames M.Tech Biotechnology course आज हम लोग बात करेंगे Ames M.Tech Biotechnology course के बारे में और आप लोग इस course में कैसे admission ले सकते हैं कैसे आप लोग further यहाँ पे जाके study कर सकते हैं इसी topic पे आज हम यहाँ पे discuss करेंगे तो friends आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस video को starting से लेके end तक देखना है इस video को आप लोगों को बिल्कुल भी skip नहीं करना है क्योंकि जो concept या जो points में आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे discuss करूँगा वो सभी points जो हैं हमारे वो highly important हैं highly crucial हैं तो आप लोगों को उन सभी points को अच्छे से यहाँ पे understand करना है तो friends हम लोग start करते हैं first of all हम लोग बात करते हैं application form की application form जो है release of application form यानी जो date है हमारे application form की वो कौन से month में हमारा जो application form है एम्स एम टेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है सॉरी वो कौन से मंथ में रिलीज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो ये सेवेंथ फेब के समथिंग हमारा इसकी टेंटेटिव डेट है ये इस डेट में ये हमारा फॉर्म रिलीज होता है इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्स में एम टेक बाय टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए नेक्स्ट लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो होती है ट्वेंटी फेब ठीक है नेक्स्ट स्टेटस चेक फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स फेब ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो करेक्शन होते हैं करेक्शन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आप लोग जो वहां पे आप लोग फिल करते हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को आप लोग कई बार इनकरेक्ट फिल कर देते हैं ठीक है जो आप लोगों के रिगार्डिंग होती है तो उन सभी जो एक तरह से जो आप लोगों के जो आप लोगों के करेक्शन होते हैं ठीक है तो वो करेक्शन आप लोग कर सकते हैं तो इसकी जो डेट होती है करेक्शन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये डेट होती है ट्वेंटी सेवन फेब टू सिक्स मार्च ठीक है इसके बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनल स्टेटस ऑफ फॉर्म यू विल चेक ठीक है इसकी डेट जो है इलेवेंथ मार्च है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर एम्स एम टेक बायोटेक एंट्रेंस एग्जाम तो ये ट्वेल्व मार्च को आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ठीक है आप लोगों को फाइनल रजिस्ट्रेशन भी करना होता है तो आप लोगों को जो कोड मिलता है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन वो मिलता है आपको यहाँ पे फोर्टीन फोर्टीन मार्च को आप लोगों को मिलता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ठीक है ये आपको ट्वेंटी फाइव मार्च को मिलता है ठीक है फोर्टीन मार्च को आप लोगों को ये जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने क्रुशियल पॉइंट पे फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम ठीक है ट्वेंटी नाइन मार्च ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट टू सबमिट द एम्स एम टेक बायो टेक फाइनल रजिस्ट्रेशन ये है फिफ्थ अप्रैल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आप लोगों को कौन सी डेट में यहाँ पे मिलता है तो एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे सिक्सटीन मई को ठीक है सिक्सटीन मई को आप लोग कर सकते हैं सिक्सटीन मई को आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो है ये आप लोग ट्वेंटी नाइन जून को आप लोग आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये टेंटेटिव डेट है और जितनी भी डेट्स की मैंने बात की वो सभी टेंटेटिव डेट्स हैं ठीक है तो आप लोग उनको फाइनल डेट्स न माने नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की रिजल्ट जो आप लोगों का अनाउंस होता है इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है तो ये आप लोगों का जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके कुछ दिन बाद ही आप लोगों का जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पे अनाउंस हो जाता है तो स्टार्ट ऑफ सीट एलोकेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस ठीक है रिजल्ट के बाद में ये स्टेप आप लोगों के लिए होता है ठीक है इसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं होती है और इसकी डेट का कोई आइडिया भी नहीं होता ये ऐसे टेंटिवली होता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ठीक है ये भी इसकी भी कुछ कोई डेट्स का आइडिया नहीं है तो इसकी डेट्स भी फिक्स नहीं होती ये भी एक तरह की टेंटिवली डेट्स होती है 
तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं अपने फीस ठीक है फीस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती है वो कितनी होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो फीस ऑफ एप्लीकेशन होती है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पंद्रह सौ रुपए देने पड़ते हैं ठीक है और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होते हैं वो अलग से होते हैं यानी वन फाइव जीरो जीरो रुपीज आप लोगों को इसके लिए पे करने होते हैं ठीक है अगर आप लोग जनरल और ओबीसी हैं एससी है एसटी अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को बारह सौ रुपये यहाँ पे देने होते हैं एप्लीकेशन के लिए और आप लोगों को वन ठीक है ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे अलग है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप की कोई फीस यहाँ पे नहीं होती कोई फीस यहाँ पे नहीं लगती ठीक है तो फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं उन उनके लिए ये फॉर्म जो होता है वो फ्री होता है ठीक है तो ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अब हम लोग कुछ और यहाँ पे जो हमारे क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं ये एक क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ में ये पॉइंट मैं डिस्कस कर, कर रहा हूँ कि जो बी टेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते तो ये एक बड़ी ही बैड न्यूज है ठीक है बी टेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो कौन कौन से स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है तो एमबीबीएस बीडीएस ठीक है तो एमबीबीएस बीडीएस अगर हम लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप लोग जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोगों ने एमबीबीएस और बीडीएस किया है तो आप लोगों का जो आप लोगों की जो डिग्री है आप लोगों की एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री वहां पर आप लोगों के लिए फिफ्टी फाइव परसेंट सॉरी फिफ्टी फाइव पर जो परसेंटेज हैं ठीक है वो आप लोगों के लिए वहाँ पे शेंशियल हैं और फिफ्टी जो परसेंटेज हैं वो मिनिमम वहाँ पे होने चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स के ठीक है इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए इतने परसेंटेज मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है तो फिफ्टी फाइव जो हो गया जनरल और जनरल और ओ और फिफ्टी जो हो गया वो हो गया एस और एस ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस डिग्री की है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए और अगर आप लोगों ने बी फार्मा कोर्स किया है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप लोगों ने अगर बीपीटी कोर्स किया है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स आप लोगों ने किया है तो तब भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं आप लोग एलिजिबल है यू आर एलिजिबल एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉरी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बी डिग्री अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री की है किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से तो तब भी आप लोग इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप लोग एम्स में एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं पर अगर आप लोगों ने बी टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते आपने अगर बी टेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते और अगर आप लोगों ने बी बी टेक सॉरी बायो इंजीनियरिंग किया है तो भी आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो ये एक बैड न्यूज है इन सभी जो स्ट्रीम्स मैंने आप लोगों को बताई उन स्ट्रीम्स के लिए कि आप लोग अगर बी टेक बायोटेक्नोलॉजी है आप लोग बी टेक बायोमेडिकल है अगर आप लोग बी टेक बायोकेमिकल है तो आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितनी सीट्स हैं यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स एम्स में अवेलेबल हैं अगर आप लोग एम टेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स वहां से करना चाहते हैं तो सीट्स जो है यहाँ पे जनरल और अगर हम लोग अदर जो हमारी अदर अनरिजर्व कैटेगरीज होती हैं अगर हम लोग उनके लिए बात करें तो सेवन सीट हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पे फोर सीट्स हैं नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें एससी कैंडिडेट्स के लिए तो दो सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम लोग एस की बात करें तो एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है तो ये टोटल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग आगे आप लोगों के लिए और और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट है हाईली क्रूशियल है आगे फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ही वीडियोज बनाते रहेंगे और उन सभी टॉपिक्स पे और उन वो जो टेस्ट हैं आप लोगों के लिए या जो एंट्रेंस एग्जाम है आप लोगों के लिए जो हाईली इम्पोर्टेंट है उन सभी एंट्रेंस एग्जाम पे हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे बट उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
और ज्यादा आप लोगों के लिए वर्क करने का मन करता है और ज्यादा एफर्ट्स देने का मन करता है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग